Hi, Jackie. Hi, Vanessa. Hi, teacher. Hi, Vane, you're driving? Yes, teacher. <laughs> okay, that's okay. <laughs> Hi, teacher. Hi, Jackie, how are you? Mm. Aquí enferma. What happened? Sí, ando con, con dolor de garganta, dolor de cabeza. Ay, Jackie, I'm sorry. All right. Are you taking medicine, Jackie? Eh, ya me anda comprando mi mamá porque sí me duele mucho cuando hablo. Ah, no, Jackie, I'm sorry. Se siga, se sienta mejor mañana, otro rato. Ojalá que sí. All right, very good, Jackie. Very nice, thank you. Daily, hi, Daily. Hello, hello. Daily, ¿me escucha? Hi, Daily, ¿me escucha? Deli, su micrófono. Sí, le escucho. Ah, ok. I'm like, oh, no, Deli. Very good, guys. Very good, girls. Walter, is it you, Walter? No sé si está Walter ahí. Hello, teacher. Hi, Walter. How are you? Very good, teacher. Excellent. Very nice, Walter. Um, me encargó Hugo que le dijera que se iba a incorporar como a eso de las 8 y 40. No me especificó, solo me dijo que le dijera. Okay. Ah, ok. All right. Ok, Walter. Thank you. Esperemos que sí se logre unir. Very good. Thank you, Walter. Very nice. Hi, Eva. Hi, Eva. How are you? Hi. How are you, Eva? Bien. Excellent, Eva. Very nice. Thank you for joining class, Eva. All right, guys. Very good. All right. So we're having um, a couple of more people. Hi, Giovanni. Hi, Oscar. How are you? Good and you. Excellent. I'm great. Thank you. Oscar, you have company. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, you're welcome. <laughs> Very good. Oscar, right. she's your daughter. She's your baby. Yes. Uh, yes. Yes. Jimena. Yes. Jimena. Hi, Jimena. Jimena. <laughs> Very nice. Good night. Very good night. Oh, nice. <laughs> Bye. 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 Right. All right, very good. Thank you, Oscar. That was very sweet. All right, guys, very good. Welcome to another class. This is um what class number 13. All right, so we're almost there, guys. We are getting there. All right, so tonight we have, we have some company today. Any kids today? <laughs> All right, very good. So as I was telling you, remember that we have a class today, a class tomorrow, and then we finish pretty much unit three. Monday, we have a review of everything of unit three. So that means that we need to work on the homework, all right, on the platform, okay? So today we're going to continue. We're gonna talk about using question words, but exactly we're going to talk about what time, okay? That is what we're going to learn new today, all right? But we're also going to review and keep on working from the book, all right? And everything else. Okay, guys, so um, vamos a esperar un ratito más a que entren más compañeros a la clase, all right? So just give me a second so I can actually get this out. All right, so here. So let, give me a second, guys, please, here. Yeah, okay, so yesterday we stopped here. I remember, hold on. Yesterday we stopped here where we were talking about this. 
Yesterday we finished page 32, today we're going to start 33. Ayer la leímos, igual la vamos a leer. Nos quedamos en que estamos haciendo sus agendas. ¿Se recuerdan de eso? Esa fue la última actividad antes de retirarnos anoche. All right, so igual para recordarla, hablamos de Miss Robles' agenda. All right, so at 7.15, meeting with the marketing department. Ayer lo decíamos. 8.30, video call with the supervisor from the West Company. 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12 o'clock, workshops lunch. All right, 1.45, second part of the workshop. 5.55, send tomorrow a schedule to Miss Lopez, new secretary and new. Entonces, en eso nos quedamos ayer viendo nuestra agenda, ya sea del día siguiente o del, podría ser fin de semana o el lunes, si usted en caso lo sabe. En caso lo sabe. Si no, dijimos que lo íbamos a, como a inventar, ¿verdad? La idea es aquí e ir poniendo su nombre, Oscar's Agenda, Daily's Agenda, Giovanni's Agenda, y ponga, we have two, four, she has, Miss Robles has six activities, all right? Usted igual, ayer les pedí creo que tres nada más por cuestiones de tiempo, de anoche. All right, pero ahorita como vamos a, in, a iniciar, y de hecho iniciamos ayer esta actividad, pensemos en six activities durante el día, all right, que usted puede hacer. Necesito lo siguiente, time, ok, usted póngalo tal cual así, escriba la, la, fe, la, perdón, la hora con número y tal, all right, pues como ya les dije, si no tenemos claro qué podría pasar en nuestra agenda el día de mañana o el sábado o el lunes, podemos como eh, poner la realidad que no sean reales, all right, so, pero si sí ponemos horas y ponemos the activity, all right, so I'm going to stop sharing here, voy a dejar de compartir, acuérdese que son actividades about you, ok, so I want six activities, all right, Giovanni, did you finish yesterday your activities? So, so, okay, so finish right now, Giovanni, that's okay. Daily, you finish your activities right now too, please. All right, Oscar, Eva, and Walter, and Vanessa, and Jackie, please finish your activities right now. Vamos a dar eh, unos tres minutitos más en lo que ustedes terminan. Sure. Yes, Giovanni. How do you say, o no sé si está bien dicho, I prepare the... ¿Cómo se llama? Formato del día o información del día. Like data information or daily information. Ok. Daily. Tomar, take, tomar llamadas. Take, take calls. Call. Take calls, yes. Take a call or take call. Como toma varias llamadas o solo una. Varias. 
Okay, so take calls. All right. Teacher, yes. Eh, para, para poner llamo a los clientes, no sé si está bien, call to the clients. Call clients. Quítale la, la palabra tú, yo, a Walter, y solo deje call clients. Que sería call client, clients. Clients, sí. Clients. clients. Yes, very good. Thank you. Hi, Sara. Hi, Thank María you. Melina. Hi, teacher. Good night. Good evening. How are you? Um, I feel sick tonight, teacher. Oh, no, really? What's I wrong, Maria? Allergy, okay. allergy and headache. Oh, I'm sorry. But, but I want, uh, I want, I don't know how to, how to say, quiero estar en la clase. <laughs> yeah, you want to be in class. <laughs> Yeah, very I want to be in class, teacher. Okay. Thank you. Thank you. Very good. Nice. Thank you. We're here. All right. Very good. Right now, Maria, Emelina, and Sara, we are working. Remember yesterday, we were working on the agenda. Maria's agenda, Sara's agenda, like the one on the book. So right now, your classmates are finishing the activity. I want six activities, Maria and Sara, okay? Remember, okay. si en caso no sabe, no está segura en las actividades, no importa. Usted puede poner cualquiera, all right, jugando con horas y jugando con actividades, ok. Si usted dice a las siete y media, I open the till. Y esa es mi tarea, yeah. María Melina. <laughs> Thank you, teacher. Very good. Eh, at okay. nine o'clock, I have a meeting, no sé, whatever, all right. But six activities that you have during the day. Mm -hmm. Ok, ok. Thank Let you. Let me do that. Yes, thank okay. you. Teacher. Yes, Walter. Eh, para, para poner presento reporte al jefe. Ajá. Eh, estoy un poco inseguro. Le sí. Tengo pre present report the boss. No sé si estará yes. correcta. Present. Correcta? Yes, present report to my boss. Puede ponerle, sí. To, ok. To my. Yes, ok. Mm -hmm. Ok. okay. Thank you, yes, very good. Finish. All right, very good, Giovanni. Thank you. We're gonna wait one more minute so everybody else is finished too, so we can share. All right. Oscar finished? Finish. Excellent. All right, give me a second here. All right, very good. Okay, let's see. Um, Oscar, tell us about Oscar's agenda. Okay. Hey, Oscar, my agenda. Yes, of course. Very good because you're Oscar. Yes. Um, first, first day at eight a.m. 
8 a.m. Uh -huh. I drive the cars to the parking lot. No, night one. Night a.m. 9 a.m. Yes. Planning activities which college uh, compañeros co colleagues. Co colleagues. 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 Okay. Colleagues. Para decir train or uh, twelve. Twelve um, media. Uh huh. Para decir twelve media. Yes, twelve thirty. Twelve thirty. Uh huh. Workshop lunch. Okay. Very good. One fifteen p.m. Uh -huh. Yes, 1.15 p.m., uh -huh. Second, second part of the workshop. Oh, okay. 1.30 yes. p.m., uh -huh. purchase of the snack for meetings. Oh, okay, all right, I get it. 3 p.m., uh -huh. check card for the new for the next day. Oh, very good. 4.30 okay. p.m. Yes. I, I drink a coffee. Oh my goodness, Oscar. <laughs> very good, excellent. That's important part of the agenda. Very good, uh, Oscar, all right. At 5.30 p.m., uh -huh. I finish my day work. Ah, very good. I finish my my work day, all right? Or my, my work yeah. day. Okay, very good, Oscar. Thank you, very nice, thank you. Let's see, daily, what about your activities daily? Can you tell us about daily's agenda? Hey, 18 a.m. Uh, meeting to coordinate deliver of fertilizers. Okay, fertilizers, okay. Thing at thing in the morning, dispatch vehicles for fun. For okay. part, part. I 12, 12, Go out to lunch. Excellent, daily. Very good. And two o'clock, I come back from lunch and I receive money from the Salex. Okay, very good. Yeah, I feel I go home. Okay, you go home. Very good, daily. Excellent. Nice, daily. Thank you so much. Let's see. What about um Eva? Can you tell us about your agenda, Eva? Eva, do you want to share your agenda with us? All right, maybe Eva's not around. What about Giovanni? Giovanni, can we listen to your activities, your uh, Giovanni's agenda? Okay. I, the 8 a.m., I prepare daily information. Okay. And 10 o'clock, I take a call of the clients. Mm -hmm. And 12, I eat my lunch. Okay, very good. <laughs> important, very um, important. Okay. At <laughs> 1 p.m., I, no sé si está bien dicho, I begin to take call a client. You begin? Beginning, take call a client. Okay, yeah, you begin to take. No beginning, con ING, no solo begin. Lo demás está bien. Very good. I begin to take cold cream. And 3 p.m. I finish my work. And finally, uh, 4 p.m. I go to home. Okay, very good. Thank you, Giovanni. Nice. Vanessa, we're going to listen to Vanessa. And we're going to listen to Maria Melina's agenda. Aha, uh -huh, Vane, can you tell us your agenda, please? Okay. Uh, Nine thirty. Nine thirty. Nine thirty. Nine thirty. Reception the product. Ah. And okay. at work. Yes, of course. Uh, Eleven thirty. Visit manager mm -hmm. and notes. Okay. 
11 11 11 it lunch okay at 11 you eat lunch okay um, two 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 o'clock yes uh-huh mm -hmm. inventory the products at okay. work okay four o'clock break okay nice you have a break uh-huh yes seven o'clock uh, store closure oh very good bunny all right okay every day bunny you have to close the store yes oh my goodness okay <laughs> i understand bunny very good very nice hi amil thank you vanessa very well done hi amilcar Hi, teacher. How are you? Yo estaba así como, ¿dónde está? ¿Dónde está Milcar? Very good. Aquí estamos, bueno que esté con nosotros. Very good. Nice. Thank you. Let's see. María Melina, let's uh, listen to your agenda. Okay. Um, a, a, N, my agenda uh -huh. is A, A, M, open the till. Excellent. <laughs> okay. <laughs> Thank you, teacher. Um, five after eight. Okay. Start to a, to attend their client. Okay. All right. Eight thirty. Mm -hmm. A.M. I check my inventory. Okay, perfect. Um, 9 a.m. Mm -hmm. I attend the suppliers. Okay. All right. Um, 10 o'clock. Mm -hmm. I take my break time. Oh. Okay, is it lunch time? Yeah, no, break time. Okay, all right. In uh, five after 10, I do many activities mm -hmm. about the drugstore. Okay, very good. All right, nice, nice, very good, thank you. Let's see, um, Walter, what about, is that, that's everything, Maria, yes? All right, Walter, can you share your um, agenda with us, please? Okay. Mm -hmm. A, I am. A, M, yes. M, a meeting in the office with the boss. Mm-hmm. Uh, mm -hmm. uh, and a m a m present report uh, to my boss okay uh, 12 mm -hmm. 12 club yeah uh, i got i got lunch i i got lunch mm -hmm. uh, 1 p.m uh, call to the clients ah call, okay Call to the clients. Call clients, uh, yes. Uh -huh. uh, 3 p.m. Uh, I take coffee. Oh, okay. Important. Uh, <laughs> one, 5 p.m. Uh, I go to my house. Oh, all right. Okay, perfect. All right, very good. All right, guys, very nice. Thank you for your answers and your agendas. Sé que nos faltó algunos por ahí, pero no se preocupen, ya lo vamos a revisar igual más tardecito. All right, very good. So, no había tomado la asistencia, la vamos a tomar porque ya hay un poco más de compañeros, esperando que los demás igual se nos terminen de unir. Amilcar Cañengues, Aceituno. Present teacher. Thank you. Today is 27, right? Very good. Um, César Gustavo Flores Molina. Daily Liset Asensio de Sarmiento. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Eva Guadalupe González Ventura. 
All right, Gabriel Enrique de Leon Rodriguez. Giovanni Adonai Orellana Enriquez. Giovanni? Hi. Thank you. Hugo Alexander Castro va a entrar más tarde. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Present teacher. Margot Hernández Salinas. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Paris Abraham Rivera López. Hello, good night, teacher. Hi. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present teacher. Thank you, Vane. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. And soy la Claribel Rosales Bernal. Present teacher. Very good. Ajá, señorita Clary, ¿qué le pasó? Oh, very good. Ya me tenía preocupada que sí. no había entrado. <laughs> y que fíjese que me tomé una pastilla porque ando bien muy los brackets. Ando sufriendo y me tomé una pastilla y no sentí, me quedé oh como... Oh, my poco... goodness, <laughs> Clary. Oh, no. Pero, oh that's okay. Ya... Hasta aquí, very nice. Hi, Margot, ¿qué se nos había hecho, Margot? Hi. Hi, <laughs> pues trabajando. Mm, ok, Margot, la habíamos extrañado mucho. Ah, bueno, bien. gracias. También Very había bien. soñado la clase. Excelente. Pero qué bueno que ya está con nosotros y ya no va a faltar, ¿verdad, Marco? Sí, eso espero. <laughs> Excelente. All right, guys. Very good. Okay. So thank you uh, for the rest of you to be like for being in class. Okay. So I told you yesterday that we're going to continue talking about time. Entonces, por eso también estaba esperando que la mayoría de compañeros entrara, all right, para poder empezar tema nuevo que es important because it's telling time. All right, so vamos, solo quiero compartirles acá igual el manual ahorita. Okay, just give me a second here, guys. Here. Okay. All right, so remember that this is what we did yesterday. Todos los compañeros y compañeras que nos estaban compartiendo the agenda. All right, ahora. Nos vamos a ir acá, solo quiero que veamos esto y para dar pie o inicio al tema, all right? So, what time, all right? So, generalmente nosotros decimos, Amilcar, what time is it? Y usted me diría, ah, uh, it is, por ejemplo, yo ahorita tengo 8.27. Ok, esa es como la hora normal o la forma tradicional de decir la hora, all right? It is 8.30, it is 8.15, si fuera las 8 y cuarto. Si fuera las ocho y cinco, it is eight or five. All right, so this is like the traditional time. Entonces, nos vamos a detener acá en la primera pregunta, ¿ok? Donde dice, what time is it? ¿Ok? Y la respuesta que conocemos todos, decimos it is or it's y decimos la hora. ¿Ok? But, voy a dejar de compartir esto ahorita. And I'm going to show you this. Hold on, guys. Elizabeth. Elizabeth. Permítame, Elizabeth. Hi, how are you? Very good. Cool. Excellent. Thank you for being in class, Ellie. All right, perfect. Okay, so now I want to show you this, okay? Here we have telling time or telling the time, okay? La pregunta que siempre vamos a realizar para eso es what time is it, okay? And you're going to say it is 9.10 or, it or it's 9.10. Forma completa, forma contractada, no hay ningún problema. It is 9.10 or it's 9.10, it's okay. Or you say it's 9.09. Si usted ve un cero, por ejemplo, de las 9 con un minuto a las 9 con 9 minutos, vamos a decir it's 9.09, 9.05, 9.06. Ok, no decimos 9.07, no. It's 9.05 en el caso que fuera. All right, so here the same. It's 5.05, okay? But today we're going to learn another way to express time and it's this one. Quiero que pongan atención y después les prometo que le doy tiempo de copiar, okay? Vamos okay. a ver. Thank you. Vamos a ver aquí. Tenemos el reloj, okay? Hold on. Uy. 
Ok, tenemos aquí el reloj y lo hemos dividido en dos colores, en dos mitades, ok. From 12 to 6, ok. Esta parte del reloj vamos a decir past. From 6 to 12, vamos a decir to, ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la hora tradicional? Nosotros decimos, ah, it's, por decirle algo, it's 8 o Five. Esa es la normal. Ahora vamos a decir it's five. Primero los minutos. Five past la hora. Por ejemplo, yo digo it's five past eight. Porque estoy en esta mitad del reloj. Si, ya, si, si son las ocho y diez, diría it's ten past eight. Si es un cuarto. Ocho y cuarto, yo diría, it's quarter past eight. Twenty past eight. Twenty-five past eight. Half past eight. Ahí puedo usar half. Half past eight. ¿Ok? Yes, vamos bien hasta acá. Entonces vamos a ir diciendo primero minutos, después la palabra past y después la hora de la cual ya pasaron esos minutos. Eight, five past two, quarter past three. Ok, no importa cuánto haya pasado o qué hora es, pero le ponemos primero minutos, luego past y luego the hour. Ok. Del seis para el, hacia el doce. Ok, siempre vamos a decir los minutos primero. Por ejemplo, yo digo son las 8 y 35, que de hecho ya casi son. Ok, entonces digo 35, los minutos primero. 35 to 9, lo aproximo a la, a la siguiente hora. Ok, entonces es 35 minutos, o oh, perdón, 20, 25 minutos para las... 9, porque son las 8 y 35. Ok, si faltaran 20, yo le diría 22, 9. Ok, o quarter to 9, 10 to 9, 5 to 9. Siempre acá, cuando ya esté de este lado el reloj, voy a aproximar a la siguiente hora. Ok. Acá mantengo la hora, la hora que, en la que ya pasaron esos minutos. Si ya pasaron 20 después de las 8, yo le diría 20 past 8. Ok, pero faltan 20 para las 9 es de este lado. 22.9, porque son las 8.40. Ok. Do you guys understand? Vamos entendiendo. So, si, me, 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 si no, volvemos a repetir, no hay ningún problema. Yes, teacher, but, but uh, la forma, the way, the first way, when to use. Which one, Amilcar? The way, the first way. Uh -huh. La que nos dijo de primero. Nice, uh, oh, mm, ah. ten, for example. Cuando usted quiera. De hecho, las tres formas es cuando usted quiera. Lo que estamos como intentando es enseñarle otra forma de decir la hora, para no solo decir la misma, ¿verdad? It's 8.25, it's 8.50, it's 8.05, sino que ahora podemos jugar con otra, otra manera de decir la hora. ¿Ok? ¿Cuándo okay. lo va a usar? Cuando usted quiera. La que se le haga más fácil. ¿Ok? Yes. Yes, teacher. All right, very good. Do you have any other questions? Any questions, Margot, Maria, Walter, Daily, Sara, Paris? Do you have any questions about the time? No. Ya voy, Paris. Voy y Walter creo que me está diciendo algo. Ajá. Ajá, este, tengo, tengo la, tengo la, ya agarré la idea de lo que nos está comunicando, pero como que todavía no la agarro al 100%, no sé si puede 
eh, volver a repetirlo de una manera un poco más... Ya lo digo, solamente como para terminar de agarrar la idea. Claro, sí, con mucho gusto ahorita. A ver, vamos a ir viendo ahorita aquí en la pantalla igual. Eh, siempre cuando vamos a decir este tipo de la forma de hora, de, de esta nueva forma de decir la hora, siempre vamos a ocupar los minutos primero, ¿ok? Y luego la palabra past o after, en este caso vamos a usar past. Y luego la hora del cual ya pasaron cinco minutos. Si ahorita fueran las tres de la tarde y son las tres y cinco, what time is it? Y me va a decir, it is three o five. Pero ahora ya me puede decir, ah, Jessica, es five past three, en el caso que fueran las tres y cinco. ¿Ok? O me dice, ah, no, teacher, es ten past three. Siempre que esté de este lado, los minutos estén de este lado todavía, de las cinco, o sea, de los cinco minutos hasta las, a la media hora, vamos a decir minutos, luego la palabra past y luego la, el, la hora que sea. Cuando llegue al cuarto va a decir quarter past, ¿ok? Luego 20 past, 25 past y decimos half past. Llegó, pasó del 6 hacia el 12, entonces vamos a decir siempre minutos primero, 25 to, lo vamos a aproximar a la siguiente hora. O vamos a decir 22, a quarter to, 10 to, 5 to, y obla, obviamente la hora en punto es o'clock. All right? Ahora, Acá obviamente no le he puesto una hora en específico porque no sabíamos qué hora era. Pero si usted me dice, ah, son las 5 y 5, me diría, es 5 past 5. 10 past 5. A quarter past 5. 20 past 5. 25 past 5. And half past 5. ¿Ok? Como ya son las 5 y 35, vamos a decir, it is 25 to 6. Porque ya no, ya no la vamos a aproximar a la hora que viene. It's 20 to 6, a quarter to 6, 10 to 6, 5 to 6. Y llegaron las 6 de la tarde, decimos 6 o'clock. Eso siempre va a ser o'clock. ¿Ok? All right, guys, vamos entendiendo mejor. Yes. All right, yes, vamos teacher. aquí, vamos a ver. Clary, mira, esta le tocó bien fácil. Clary, si yo le digo, what's the time or what time is it? What's the time, Clary? What time is it right now? Five past o'clock. No. no. Mire dónde está la hora, la, la, la horaria. One. Yeah. I won. <laughs> very good, Gary. It's one o'clock. All right. Very nice. Uh -huh. That's okay. okay. It's one o'clock. Thank very you. Nice. Very good. Walter, yeah. what time is it? Um, quarter to. Uh, sería a quarter to. A quarter to. A quarter to. A quarter to one. No. Mm, no. 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 Esto sería las 12 y 45. Uh, uh, Mire, nine. ¿dónde está la, la hora, la horaria? One, a quarter past. No. No, sería. Son nueve y cinco, tendría que decirlas en inglés, ¿verdad? Ajá, las nueve. Nueve y cinco. cinco. Ajá. Ajá. Vamos Bye. a decir primero, no, primero no, los minutos, no, Walter. No, ah. no, yo vi a revelar su voz. Nine to one, no, nine to, to ten. No, to five, perdón, to five. Nueve y cinco. Primero decimos las 9 y 5. So, entonces decimos primero los minutos. ¿Cuántos minutos pasaron de las 9, Walter? 5. Uh, muy bien. 5 past 
five, five past nine. Excellent, yes, five past nine. Okay, very good, nice, thank you. Let's see, uh, mira aquí está, it's five past nine. Quiere decir que pasaron cinco minutos después de las nueve. Very nice, Margot. Aha, Margot, what time is it? Um, seven, a, a fat, um, has passed. Mm, a ver, a ver, Margot, ¿cuántos minutos Don, han pasado después de las seis? Diez minutos serían ¿Cuatro? ten. Ajá. Ten, exacto, pass. Ten, ten pass. Ajá. Half, no, half. no, 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 solo la hora aquí, solo el número. Ah, sería past, ten ajá. past o'clock. No, el número, eh, Margot, ten past, este número que está aquí en rojo. Um, Uh, six. Excellent, Margot. Yes, ten past six. Uh, six. Excellent. Very good. Ten past six. Okay. Very nice. Let's see. Giovanni, ready? Uh -huh. Giovanni, what time is it? A quarter past seven. A quarter past seven. Thank you. Excellent. Very nice. Thank you, Oscar. What time is it, Oscar? Is 20 past two. Excellent. Very good, Excellent. Oscar. Thank you. Yes, very nice. Eva, what time is it? Um, ¿cómo, ¿Cómo se dice 25? No, no, no sé. 25, Eva. 25. Uh, uh. 25, uh-huh. 25, pass. Pass, very good, yes. Um, este de aquí, Eva, arriba, aquí. El, el número nada más. 20, 20. 25, aquí uh -huh. estamos. 25, pass, porque ya pasaron. Pass, este número que está arriba, antes del 12. Se me olvida. 11, 11, Eva, no se preocupe. 25 past. Oh, yeah. Very good. 25, Don't worry about it. 11. Uh, yes, 25 past. No se le olvide la palabrita past. Excelente, Eva. Mire si 20, le quedaría. 20, 20, 25 past. 25 past. Uh -huh. Very good. 25, Excellent, Eva. Very good. Yes, very good. All right. Uh -huh. Maria Emelina, what time is it? Maria, your microphone is off, dear. Okay. It is um, half, past, half past, past three. Yes, half past three. Very good. Half past okay. three, excellent. Amilcar. It is half past three. That's right, very good, Maria, very nice. Okay, Amilcar, what time is it, Amilcar? It's, it's, 20, it's 25 to eight. Excellent, Amilcar, very good. It's 25 to eight, very nice, thank you. Let me see here. Um, daily? Ya me dijo alguna daily todavía no, ¿verdad? All right, very good. Ajá, uh -huh, daily. What time is it? Daily? Ajá. Uh -huh. uh, ahorita. Ok, ok. 16 to... Um, 16 to... Um, es que no puedo decir 40 40 no pero no faltan 40 porque mire faltan 20 20 minutos para la para las 6 entonces diríamos 20 20 2 6 6 
Uh, Excellent. Very good. Yes. All right. Nice. Thank you. Paris. Okay. That's okay. Very good. Paris, what time is it? Quarter to five. It's a quarter to five. Very good. Nice. Thank you. Vanessa, what time is it? Vane, your mic is off. Uh huh. Vane, Vane. Son two on a clock. No, let's go to Vane. No, this is trying to speak. No. Vane, I can't hear you. All right, that's okay, Vani. Vamos a ver si arreglamos ahí. Oops, sorry. All right, what about um, Sara? What time is it, Sara? It's 10 to 20. 10 to 12. 12. Yes, very good, Sara. Nice, thank you. Very good. All right. Let me see here. We're going to go back. Elizabeth, Ellie, are you here? Yeah, Elizabeth, what time is it? Hold on. 20. No, 10. Ah, it's going to Five two. Mm -hmm. Um four. Excellent, Ellie. Yes, five to four. Very good. Nice. All right, it's five to four. Okay. All right, guys. Voy a dejar de compartir un segundito. Necesito eh, despejar dudas para los compañeros que nos cuesta un poquito más. Okay. Necesito que eh, si tienen preguntas las podamos realizar para poderles aclarar antes de irnos a la actividad. Okay, la primera actividad. Do you have any questions? Hi, Gabriel. No lo había visto, Gabriel. Hi, Gabriel. Hi, teacher. Ahorita este, voy directo para mi casa, pero... Okay. Excellent, Gabriel. Thank you. All right, guys, do you have any questions? No? Eh, eh, teacher, ¿será que nos puede compartir nuevamente la... La presentación donde está eh, eh, todo. Todo el reloj. Eh, todo el reloj, ajá, con, con, con las palabras en cada hora para por sí. lo menos tenerla. Sí, ahorita. Digamos la. Eh. Claro, ahorita vamos. Uy, espérame, que esto tiene que darle vuelta. Ups, aquí. Ese, correcto. Este, ok. Ok, solo lo voy a. Copia. All right. Right. All right. Walter, you were did you finish, Walter? Yes, teacher. Okay. Thank you. All right, thank you. Hey okay, guys, so vamos a hacer la siguiente practica. All right, just oh here it is. Oops, 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 oops. Here. This one. Okay, please take a picture of this. Take a picture of this page right now, please. Ready? Ready. Okay, so what are you gonna do? All right? Vamos a hacer lo siguiente. Con la persona que usted esté trabajando, si usted está trabajando con Vane, le voy a decir, Vane, los vamos a ir ayudando ambas, okay? Yo le voy a decir, Number one, what time is it? Okay. Y juntas vamos a decir qué hora son. All right. 
So, pero no quiero la hora tradicional, no quiero en ningún momento que me diga it's 9, 10. No, esa no se vale. Hoy vamos a usar la otra. O vamos a usar fast o vamos a usar do. Depende de dónde está la aguja del reloj y a qué hora se aproxima o de qué horas pasó. Ok, now, si usted, por cuestiones de, de tiempo, no vamos a escribir el número, sino que igual en numeritos ustedes, pero escribe, ¿verdad? Pero la idea es irlo diciendo. It is 10, dibuja el 10, it is 10, pa, por decir algo, it is 10 past 2, ¿verdad? Entonces, it is, eso va escrito en, en letras, obviamente, 10 en número, past en palabra y luego 2. Ok, el número dos, por decir algo. Ok, the idea is for you to practice. Entonces, quiero, vamos a hacer eh, la pregunta juntos y juntas, ¿verdad? Si estamos con Vane, se turna ella el, número, el primer reloj y el segundo. Para nada más hacer la pregunta, what time is it? All right, y juntas vamos diciendo qué horas son. Y nos vamos ayudando. Hay compañeros que nos cuesta un poquito más, hay otros compañeros que no nos cuesta tanto. Si están en ese tipo de grupos, ayudémonos. Okay, please, all right. Ok, guys, let's go. Yo puedo poner la última vez la pantalla que no la copié. ¿Cuál, a mí, Carla, de los relojitos? Los relojes, sí. ¿Ahorita? Solo un. One second. Yes, no problem. One second. Yes. Thank you. <laughs> Finish the second. Yeah, no kidding. All right, very good. Oops. Okay, very good, guys. Let's go to your groups, okay? Creo que hay un grupo de tres.
Okay, it's my turn. Um, it is. Um, it is five to nine. No, to ten. It is five to ten. No, nine. Nine. It's nine, right, right. It, it is yes. five to nine. Six, six. yes. It is five to nine. Number six, baby. Sí. What time is it, Vanessa, number six? It is a quarter, a quarter, um, a quarter past, a quarter past two. Correct. It's a quarter past two. Number seven. Number seven, what time is it, Oscar? It is 20 past three. Yes. Mm -hmm. Okay, my turn. It is... It is ten. It is fifty to ten. I don't know. I don't know. It is, it it is, is ten. Ten past nine. Past nine. Can you repeat, please? It is, it is ten, ten past, past nine. nine. It is ten past nine, okay? En coro le salió a Vane y a Oscar. <laughs> Thank, <laughs> Thank you, guys. <laughs> okay. Okay, number ten. What time mm, is it, turn. Oscar? <laughs> what time is it, Oscar? <laughs> <laughs> it is twenty two one. Twenty 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 two or twenty twenty twenty. It is twenty two one. Twenty two one. No. No, okay. is it number four? No, number, the number nine. nine. Number nine. The last one. The last one. Mm -hmm. Oh, yeah, I'm sorry. <laughs> I'm sorry. No. That's okay. Mm -hmm. That's okay. It is 22 okay. one. It's 22 one. Yes, okay. yes, you're yeah. right. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Finish. Wow, you finished very quickly. <laughs> Excellent. Very good. Nice. But th that's because Maria, Vane, and Oscar, you understand the time. <laughs> yes. Yeah. I have some groups that, yes. I, right now, I have some groups that they are still working because it's not so easy for them. Okay, we can wait for them. <laughs> yeah, we're going to wait a little bit longer. All okay. right. Well, we wait, Maria, Vane, and Oscar. Practice your English, okay? Okay. okay. <laughs> All right, guys. Voy a ir a otro grupo a ver cómo van. Okay. okay. Bye. Ay, ay, <laughs> Eva and Sara, ¿cómo van? ¿Necesitan ayuda? Este, creo que vamos, creo que vamos bien. No ¿Va sé. bien? Ok, ¿por creo cuál van ya? Sí. Por la número, por el número 6. Por la 6. Ah, very good, Eva. Okay. Very good, Sara. Nice. It is quarter past two. Sería a 
Aquarius um, Bus 2. Yes. Hola. Hola. Aquarius Bus 2. Yeah, quarter past 2. Yes, Eva. It's okay. Quarter past 2. Quarter past 2. Mm -hmm. Yes, yes, yes. Ah, oh, me equivoqué. El 6 es. ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Verdad que el 6 es cuarto paso? Uh -huh. sí, es acuario paso. Ajá. Ajá. Paso. Ajá. Ajá. El 7 sería. 20 paso. 20 paso. 3. Ajá. El ocho. Tres. Uh -huh. Diez sería el ten. El nueve. O sea, ahí como está doce y seis, eh, son las seis en punto. Entonces ahí, six o'clock. Very good, Clary. Sí. Sí, ok, ok. Ay, Clary. Hola, teacher. Parije, ahorita me está ayudando porque él bien le entiende, teacher. Ok, very good. Thank you, Paris. Uh -huh. Very good. You're right. welcome, teacher. Maybe can I teach with you? <laughs> of course, Paris. Very good. You're my teacher assistant. Mm, yeah. <laughs> very good. What number are you working on right now, Clary? Four. Okay. All right. Eight, seven, okay. Uh -huh. 25 to two. Lo dije. Yes. Sí. Sí sería. Mm. <laughs> no, ¿cómo? Seven o'clock. Okay. Uh, what time is it? It's 25 to two. Okay, what time is it? It's five to nine. Okay, what time is it? It's a quarter past three. Okay, what past time three is it? Past two, Amilcar, I'm sorry. <laughs> quarter past three or a quarter past two? It's it quarter past three. Two. Pass two, Amilcar. Ah, pass two. Yes, all right. Okay. Solo voy a una sala más y regresamos, okay? Ya todos yes. estamos yes. terminando, yes. okay? Okay, teacher. Thank you. Sí. Hi. Sí, hola. Ahí tengo duda. Hola, hola. Bueno, fíjense que tenemos duda en, la, en el reloj número 8, que son las 9 y 10. Ajá. Eh, no sabemos cómo ponerlo. 9 y no 10. No sé si es Ajá. 10. Two five. No, it's ten past nine. Ah, uh, uh -huh. ten past. Mm -hmm. Ten nine. past nine. Mm -hmm. Okay. Thank you. Thank you. Solo le falta el último, verdad, ya? No ya estuvo. It is twenty two one. Ah, perfect. Okay, so you're finished. Mm -hmm. Sí. sí. Excellent, girls. Thank you. Gracias. Hi, Hugo. How are you? Me dieron el recado. <laughs> All right, very good, guys. Sorry. Thank you, Hugo, for joining class two. Okay, guys, uh, I'm going to share my clocks and then you're going to tell me, okay? Let me see here. Um, Amilcar, clock number one. What time is it, Amilcar? It's five past 11. It's five past 11. Very good. All right, nice. Thank you. Giovanni, clock number two. 
Eh, ahorita le digo, it's, it's 24, it's 20 at 4. 20 or 25, Giovanni? 25, perdón. Yes, it's 25 past 4. <laughs> All okay. right. Yes, very good, Giovanni. Thank you. Maria Emelina, clock number three. Come on, Maria. That's very easy for you. <laughs> what time is it? It is uh, six o'clock. It's six o'clock. Yes. Okay. Very yeah. nice. Thank you. Daily. What time is it daily? It's 25 to top. To two, very good daily, excellent, very nice. It's 25 to two, very good. Margot, clock number five, what time is it? Um, uh, 20, uh, 20, right? Uh, sí, 20 is 20, pero estamos okay. en el relojito it's, cinco, ¿verdad? El cinco, uno, tres, cuatro, cinco, sería five, sí. is five, uh, Mm, two, two nine. Excellent. Yes, it's five to nine. All right, very good. Let's see. Clary, what time is it? Six, teacher. Yes, please, six, number six. Yes. A quarter past two. A quarter past two. Very good, Clary. Excellent. You had yeah. a good teacher in your group. Very Thank good. You, All right, yes. Uh, Vani, what time is it? Number seven. Is it's 20 past three? It's 20 past three, perfect, very good. Let me see, Sara, what time is it for clock number eight? Um, 10 past nine, it is 10 past nine. Excellent, it is 10 past nine, very good, yes. And let me see, Oscar, what time is it in clock number nine? Number nine. Mm -hmm. it's 20 to 1. Excellent. It's 20 to 1. Very good, guys. Very good job. Okay. I think you guys like understood this very, very, very well done. Okay. So, para cerrar, o para, no cerrar, pero para seguir con lo de los relojes, hágame un favor ahorita. All right. En su cuaderno, en su página donde está escribiendo, write five times. Hugo, usted también. Escriba cinco horas. Así con, con número, ¿verdad? Si quiere, o ponga las 3 y 45, ponga la 1 y 10, whatever, 5. Teacher. Yes, Vane. Sorry, repeat, please. Yes. No se preocupe. I want you, on your notebook, Vanessa, I want you to write five times. Ok, así en numerito, un número normal, 7, por decirle 7, 2.20, no importa, 5. Ok, thanks. All right, very good. Finished, everyone else is finished? Finished. Ok, debajo de eso, quiero que me haga 5 relojes. De las... De las cinco horas, cinco sí, relojes. Ahora, ahora, pero no le ponga la hora, solo hágalo la, el circulito. Haga el círculo y ponga, ponga como que va a poner la hora, pero todavía no la ponga. Solo dibújeme el reloj sin poner las horas todavía. Soy malo dibujando. Yo también, amigo, no se preocupe. Con una cora haga ahí el, el círculo. <risa> Quiero los relojes vacíos, no quiero los relojes llenos, ¿verdad? Con hora, todavía no. Hi, teacher. Este, disculpe la pregunta. Eh, ¿qué, están, ¿Qué estamos haciendo ahorita? A ver, ahorita. Gabriel, no, no se preocupe. Eh, la primera actividad que les puse a hacer es que quiero que me escriban cinco horas diferentes, Gabriel. Así en número, ¿verdad? Por ejemplo, dos, dos punto veinte. El número dos, tres, cincuenta. All right. Después de eso, Gabriel, me van a dibujar cinco relojes, pero sin las horas, solo el círculo. Ok, sorry. Ok, very good. A ver, Emilcar, did you finish? Finish. A ver, I want to see it. Let me see it. Put it here. What? 
Let me see it. No, 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 your, your notebook. Let me see your notebook. I'm sorry, teacher. No, veo. Acérqueme un poquito más a la cámara. Excellent. Yes, very good, Amilcar. Super, 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 super. Very good, Hugo. Let me see your clocks, Hugo. Eh, no lo logro. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay, very good. Thank you. Yes, very good. Clary la veo bien concentrada haciendo sus relojitos. Six Clary. or five. <laughs> Six or five. Five, Oscar, five. Okay, Clary, thank you. All right, everybody finished? Finish. Okay, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a volver a ir a nuestros grupos. Okay, ahora. Yo estoy trabajando con Amilcar. Okay, Amilcar va a empezar a decirme las, las horas, las primeras cinco que él, y, que él escribió. Yo le voy a preguntar, Amilcar, what time is it? Y Amilcar me va a decir, it is, si puso las 7 y 10, me va a decir, it is 10 past 7. O en mi relojito vacío, ahora sí lo voy a llenar, en mi primer reloj, en el círculo. Ok, con la hora que Amilcar me acaba de dictar a mí. Ok, y así voy a ir llenando los cinco relojes vacíos que acaban de realizar. Ok. Cuando él me termine de dictar, entonces hoy él me va a preguntar, Jessica, what time is it? Y como yo, le, yo, yo ya escribí cinco horas antes, entonces hoy yo le dicto mis horas para que él la ponga dentro del reloj que él dibujó ahí. Ok. Yes. No se vale que ¿Sí? digan it is 7 ¿verdad? No, es la, la forma nueva, ya sea past o ya sea to. Ok. Everybody okay, understood? Thank yes? Thank okay. Si en caso, por ejemplo, Clary no le entendió a Paris, eh, Clary le va a decir, excuse me, Paris, can you tell me what time is it again? Y Paris con mucho gusto le va a volver a decir, it is, y le vuelve a decir the time. Okay? Okay. okay. Regresamos entonces a, a Hugo, lo, lo voy a unir. Dígame, Walter. Uh, how question? Uh, yes. Vaya, nosotros pusimos la hora y sí. a la par el círculo, ¿verdad? Sí, ajá. El círculo, el círculo lo vamos a llenar con, con, con la hora escrita y, y dibujado la que me dé mi compañero, ¿verdad? Exacto, sí, 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 ajá, exactamente. Y esta, y la que yo tengo es la que, que, que va a dictar, pero me, me hice, me confundí un poco porque como dijo que lo hiciéramos a la par, entonces yo puse ejemplo, la 1 y 30. Ah, pero perdón. No... Ok, ok. La idea era tener, digamos, aquí arriba las, las horas escritas y abajo los relojes, pero no, no se preocupe dónde los, los puso. All right, that's ok. Ok, ok. Ah, okay, estamos bien, estamos bien. Yes. Ok, very good. Excellent. Thank you, guys. Let's go. Voy a unir a Hugo. Voy a a un del... Teníamos un grupo con tres personas. Voy a sacar a uno. Y lo voy a unir con Hugo porque Hugo acaba de entrar para que vayamos dos en cada grupo, ¿ok? Ok. Hola Elizabeth. Ahorita lo uno, Hugo, solo deme un segundito. Voy a Hugo, voy a traer a Oscar a esta a esta sala principal para que trabaje con usted, oye. Ok. Hi, Algo. Hi, Oscar. Me cambió. Oscar. <laughs> sí, Oscar, para que pueda trabajar con el compañero aquí. Ok. Thank you. Me iba con todo en mi primer reloj. <laughs> Sorry. What time is it, Oscar? 
Ok, ok. Te voy a compartir el ejemplo. Ok. Pero uh -huh. si estás a salvo. Uh -huh. Uh -huh. Si ves que las sombritas, envíame las sombritas. Sí, lo estás viendo. Sí. Entonces. Ah, ahí pregunté. Sí. <risa> ok. Sí, share. Nuevamente. Sí. <risa> ok, este, Vanessa, yo, teacher. Hola, hola, María. Hola, Vane. Eh, fue, fue Oscar el cambio que se hizo, ¿verdad? Sí, Oscar. <risa> que quedamos a medias con él. Ay, ya habían <risa> empezado, es que son muy rápidas. <risa> I'm sorry, all right. Pero, pero es, no problem, está bien. Trabajaremos con Vanessa, ¿verdad? Thank sí. You. Ok, Vanessa, yo había tomado nota de las primeras eh, horas eh, tú dijiste ten o'clock la primera verdad yes sí en la segunda a quarter past eleven yes eh, eh, si tú gustas dime la, la tercera verdad okay, la tercera ah, ah. Half, half past. Ajá. Half. Past one. Past one, ok. Ok. And four sería ten past three. Ten past three. Yes. Ten past three or tres, ten past fifteen. No, ten past three. Ah, okay. Mm -hmm. Okay. Mm, no, ten. Seven. Seven o'clock. Seven o'clock. Yes. Okay. Sería the okay. seven seven o'clock. Okay. Give me give me one second, please, because I have um to finish the number four, please. Yes. Yeah. Okay. okay. Vane. Yes. Vanessa, what is the picture of your wall? Ah, es mi pared del, del cuarto. Es the aquarium? Wow. Yes, <laughs> you is. I like it. Beautiful. Yeah, very nice. <laughs> yeah. Very pretty, Vane. <laughs> Thanks. Ten past three. Seven o'clock. I have a problem with this clock, teacher. <laughs> Why? What happened? <laughs> Ahora no sé dónde poner los numeritos. No me quedan exactos, pero bueno, estoy tratando. That's okay. okay. Okay, Bane. Okay. It's my turn. Number one. Number one. Five okay. past past eight. Five past eight. Eight. Okay. Um, number two. Um, nine. 
Nine. Pass. Nine pass. Eleven. Uh, um, sorry, sorry. Nine past ten. Nine past ten. Yeah. Easy, right? <laughs> <laughs> and <laughs> let me know when you finish to do the clock. No. Nine past ten. Okay. Yes. And A quarter. A quarter. Past three. A quarter past three. Okay. Um. Uh, sorry, teacher. Yes, Vanessa. Entonces, el reloj, vamos, a colocar, vamos a señalar la hora que nosotros colocamos o la que nos están dictando. La hora que le están dictando. En los relojitos vacíos. Ah, okay. Uh -huh. okay. um, Sorry, my <laughs> Do you finish? Or you need more time yeah. to finish. Mm -hmm. Cast to to, finish. Need to to put in the 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 clock. Mm -hmm. Yeah. Ya tienes, ya tienes señalada la hora en el reloj. La que me yo he falta dictado. la última, pero eh, sí, me falta la última, hacerla. pero continuamos. Okay. Yes, yes. Okay. Um, um, 25. 25. Past 12. Past 12. Yeah. Okay. You wanna me repeat or you're fine? No, fine. Okay. Okay. Fine. So you finish, ladies? I yet, teacher. Okay. Just one more. Okay, that's fine. Falta una, verdad, Maria? Yes. Um, 20. Okay. Mm -hmm. 20 to 1. 20? To 1. 20, 20 to, to 1. 20 to 1. Okay. Okay. Yes. Finish. Excellent. Finish. All right. 20 to 1. Okay. Very good. Okay. Very good. It's, it wasn't difficult, right? <laughs> yeah. It yeah. was okay. Vane, do you live in San Salvador, Vane? Yes, teacher. Okay. In San Diego. Okay. Okay. Traffic is heavy. Yes. Yes. <laughs> Yeah, I know. Créame que es algo que no extraño. <laughs> sí, yo le creo. <laughs> sí. A veces para 
en, en todo soy se te va a una hora. Sí, sí, le creo. <laughs> Terrible. Mm. María Melina, in your city, there's not so much traffic? Um, a little bit. Yeah. 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 No much traffic. Uh, it's a um, little city. It's a small city. But yeah. you know, teacher. Mm -hmm. But you know, teacher. Um, two years ago. Uh -huh. Um, it was um, um, como se dice, casi nada de tráfico. There was no traffic. There it was no traffic. Mm -hmm. But now, um. We have more, more um, comercio, como digo, comercio. Ah, more businesses. More businesses and mm -hmm. a little more traffic. Right. Here. But we can't com com compare yeah. with the San, San Salvador. Salvador. <laughs> <laughs> no. Yeah, yeah. All right. Very good. Yeah. Mm -hmm. Very peace. <laughs> yes, yes, very good. Now, um, yeah. Maria Melina, your your drugstore, I mean, it's downtown or is downtown? Yeah, it is downtown, yeah. Okay. <laughs> all right. Mm. Is it very busy all the time? Yeah, it is. <laughs> yeah. Um, um, I told you two, two years ago, nobody went there, but mm -hmm. now uh, we have more uh, people coming to the other uh, cities. Okay. In, um, cantones, como decimos cantones? Um, the towns. Towns. And, uh, or people come for the country. Yeah, okay, from the country. And, right mm -hmm. and we are busy every day. Um, only Wednesday, uh -huh. a little more, a little more slow. Okay. But the rest of the rest of the week, very busy. Okay. Yeah. Do you work Saturdays and Sundays too, Maria Melina? Uh, no. Um, Saturday is my day off, okay. and I have to work, and I have to work Sunday. Oh, yeah. Okay. It's hard. Because um, um, time ago, uh -huh. uh, when I uh, when I was other job, mm -hmm. um, I worked uh, only uh, Monday to Friday. But now I have to work in, in Sunday. Okay. And everybody of of my family is in home. Ah, <laughs> uh, yeah, I understand, Maria. Yeah. yeah, it's difficult, right? And it's difficult. Yeah. Okay. Okay, Sometimes I don't want to go there, but I, I have know. To go there. <laughs> <laughs> yeah. Very good. Yeah. All right, Vane. What about you? Do you work uh, on the weekends too, or only from Monday through Friday? Every day, teacher. Every day. Hello. Um. See one one free free day. One okay. One free day. Okay. Yeah. One day off. Okay. And the um, between Monday mm -hmm. to Friday. Okay. Oh my goodness. So Saturday and Sunday, you have to work. Yes, teacher. Ah, okay. All right, yeah. Sometimes yes, it's- every day. It's very difficult, <laughs> eh? Yeah. Oh my goodness, yes. yes. Okay. Okay, guys. But, uh, yes. But, yes, Maria? But we have job, but we have job and that is important. I know. Uh, mm -hmm. A lot of people don't have and they don't need to work. Yeah. And that's important. Yeah. yeah, I know. I know, Maria Melina. Yeah, you're right. 
Yes, there are many people that yeah. have no jobs right now. All right, and it's very, very difficult, yeah. yes. But yeah. yeah, all right, very <laughs> nice. Thank you, girls, very good, okay. thank you. Thank you. All right, guys, did you finish the exercise with the clocks? Yes? Yes. yes. All right. No, Oscar, yes. you didn't finish with Hugo? Yes, yes, yes. Oh, my goodness. Okay, very good. That's okay, guys. Very good. Was it easy or was it difficult or was it so so? So so. so, -so. All right, very good. Okay. <risa> Very good. Acuérdense que lo importante es practicarlo, ¿verdad? Entre más lo practicamos, menos nos va a costar. Ok, so, y lo vamos entendiendo mejor y, y tal cual. All right, so very good, guys. Thank you for that. Ok, so let's go back right now. Vamos a regresar al manual. Ok, now, like, un favor. Usted me va a leer las tres preguntas, porque ya leímos la primera del cuadro que está acá. Y Gabriel, usted me va a leer las tres respuestas. Clary va a ser la primera pregunta o la segunda pregunta y así va. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Very good, Clary. Let's, let's do the first question or the second question. Okay, teacher. What time does the meeting start? Hmm? It's one eight. No, la segunda, Gabriel. It's, it's, it starts. Uh, eh, la pregunta. La respuesta de la segunda. Lo que pasa es que la, la primera ya la habíamos hecho temprano. Ok. Ok, that's ok, Gabriel. Ajá. It starts at 11 o'clock. Ok, very good. It starts at 11 o'clock. Nice. Uh, Clary, question number okay. three. The next one. Three. Ok. What time do you arrive at work? It at around six. Eh, 40 of 48 mm -hmm. a.m. A.m. Very good. At about 6.48 a.m. Very good. Yeah. Clary, okay. question number, the last question, Clary. Okay. What time do employees leave? Excellent. Uh-huh. Thank you, teacher. Usually around the uh, 7 uh, or 7 14. Excellent. Or 7.30. Very good, Gabriel. Thank you, Clary. Thank you, Gabriel. Excellent. Okay. okay. So, guys, number five says complete the questions using what time and do or does. Acuérdese que estamos usando siempre las WH questions, en este caso, what time, pero el auxiliar lo vamos a seguir respetando, si es do or does. Okay. So, nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a ir a ningún grupo ahorita. Ahí solito, solita, vaya leyendo. Estas que están acá, all right, y lo vamos a ir tratando de resolver. Les voy a dar un par de minutitos y el que vaya terminando me va avisando y luego vamos a revisar. Teacher, este, eh, esta parte es de agregar el do o el does, únicamente. Sí. Eh, o sea, la, la pregunta que teníamos acá, aquí nos dice, 
Complete the questions using what time? Aquí arriba, Gabriel, ¿Sí? donde dice what time, aparte de do o el does, ¿verdad? Dependiendo de cuál corresponde. Ok, entonces sería, por, lo, por ejemplo, ese what uh -huh. time does. ¿En la primera? Eh, sí, por ejemplo. Sí, claro, sí, sí. What time? Ok. Does okay. it start? Very good. Yes, very good, Gabriel. Okay. Gracias. Teacher, I can I use the when or not? For which one, Paris? Mm, I don't know. In the first? Um, uh, when does it start? When yeah, I, you, when you I, may use that one. Yeah. Start? Yeah. You may use it, Paris. It's okay. okay. All right. But for um, for the rest of them, I think it's okay if they use what time. Mm -hmm. But yeah, it makes sense, Paris. It's okay. Okay. Thanks, teacher. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice fo foto? Fo Ajá, foto. Foro. ¿Cómo se repite? Foro. Foro. Right. To the photocopy center. Foro. Okay, thanks. Yep, you're welcome. Creo que finished, teacher. Excellent, very good. What about the rest of you guys? Are you guys finished? Oscar finished, Walter, Jackie, Margot? Yo no, teacher. Okay. Okay, no se preocupe. Okay. We're gonna wait. Finished, teacher. Excellent, Amilcar. Very good. We're almost checking, okay? We have one more minute so everybody can finish. Finish. Okay, Ellie, it's okay. Thank you. All right, thank you. All right, guys, let's see. Let's try to do number one. Amilcar, can you do number one, please? Read everything, Amilcar, so you practice your reading too. There is. Um, all, all the number one? Yes, all number we one, all? yes. A and B, number one. Okay. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Ok, very good, Amilcar. Excelente. A ver, Amilcar, eh, no es solo Amilcar, es todo, solo como para recordar, cuando hablamos de tercera persona singular, okay. esa S tiene que sonar, ¿verdad? It starts at 9 a.m. Ok. Para que la, 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 la digamos y a nuestro cerebro entienda que tiene que estar ahí esa S, ¿verdad? Siempre tiene que estar ahí presente. It starts. 
Very good. Excellent, uh, Amilcar. Very good. Y la palabra recruitment, super very good, very well pronounced, Amilcar. Thank you. Nice. Okay. Amilcar, escojame otro compañero o compañera, porfa. You choose, Amilcar. Hugo. Hugo, perfect. Hugo, number two. A and B, Hugo. Number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. B. Great. What time do you arrive? Excellent. Uh huh. Hey, I arrive at uh, a quarter past eight. Excellent. Hey. Very good, Hugo. Nice. Thank you. Very well done, Hugo. Um, Hugo, choose another classmate, please. For number three, Hugo, choose someone. Maria Emelina Iraeta. All right, Maria Emelina Iraeta, number three. <laughs> okay. Tomorrow I have to get the photocopy center. Mm -hmm. Me too. Me too. What time does the photocopy center open? It's open at 6.50 a.m. Maria Melina, can you repeat letter B? Okay. Me too. Mm -hmm. What time does the photocopy center yeah, open? Excellent. Okay, yes. What okay. time does the photocopy center open. Thank you, Maria Melina. Very good. It opens Thank at 50. Maria Melina, choose another classmate, please. Okay. Um, Paris. All right, Paris, number four. Paris, please. A and B, Paris. Okay. Okay, teacher. Wendy, do you want to have dinner with my after the workshop? Yes, but what time rest? What time do restaurants close here? Oh, around seven. Sorry, around twenty-five. But seven. Excellent, Paris. Excellent. Thank yes. you. All right. Okay. Very good. Yes, but what time do? All right, because we have many restaurants. What, what time, time do? do? Yes. Excellent. I, yes, Paris. I, yeah. I yes, I know. I know. I know. Yeah. Very good. Yeah, excellent, Paris. Yes, very nice. Paris, choose one more classmate for number five, Paris. I choose to Gabriel. All right, Gabriel. <laughs> Gabriel, can you do number five, A and B, please? Uh, Amanda has today some report to main department on Monday. Um, one time, do they open. Uh, they open around seven fifteen or eight eight five. Eight o five or five past eight. Very good. What and yes. what time? Eight. eight. Past very good. Yes. Five. Mm -hmm. Okay. Yes. Very good. So what time do they open? They open are around 7.30 or 8.05 or, 8 or, 5 or 5 past 8. Okay, thank you, Gabriel. All right. Okay, let me see you guys here. Um, solo escucho una tele por ahí, si me hacen el favor. Excellent, thank you. All right, guys, very good. Se recuerda que al inicio de la clase ahora, Ok, estábamos viendo las, eh, su agenda, ¿verdad? Y, y, y nos contaban un poquito de eso. A ver, eh, soy uh, Claribel. Clary, um, regáleme una oración de las que puso en su agenda. Clary. Excuse me, teacher, no la hice mi agenda. Ah, sí. Oh, tiene sí. toda la razón, no se preocupe. Oscar sí la hizo. Ah, el sí. coffee, yo me acuerdo. A ver, so Oscar, I want everybody paying attention. Oscar, what time do you drink coffee? Um, it's uh, four. 
is a con W430. Ajá, ¿cómo decimos? Con la nueva forma de decir la hora, Oscar. Eh, eh, it's Ajá. very Ajá. to four. Oh, no, to five. To five, to five. very to good. Five. All right, yes, very nice. Okay. Giovanni, what time do you make calls to clients? I eight o'clock. Eight o'clock. Very good. Excellent. Very nice. Solo horas <laughs> puntuales me pusieron. No mentira. A ver, um, Maria Emelina, what time do you open the till? That is eight o'clock. Eight o'clock. At eight o'clock. I know. Todas son horas puntuales. Yeah. That's okay. Uh, let me see. Amilcar. No sé si lo tenía como en la agenda, no, pero igual no se preocupe. Amilcar, what time do you finish work? What time do you finish work? It's five o'clock. Okay, at five o'clock. Oh my goodness. All right. A ver, Sara. Si es una hora en punto, Sara, cámbiela. No importa que no sea esa hora de verdad. Solo para practicar la hora. Sara, what time do you start to work, Sara? No le entendí. What time do you start to work? Um, Thirty-five. Um, 2A. Okay, all right, that's fine. Yes, very good, thank you. Okay, Hugo, what time do you go to sleep, Hugo? I, uh, a quarter to 12. A quarter to 12, very good. Okay, let me see. Uh, Margot, What time do you eat or do you have breakfast? Um, bueno, agenda no hice, no sé uh, que si es o, con, o practicando con la hora que hemos estado haciendo. Sí, sí, sí. Ok, sería... Um, uh -huh. Okay, okay, 10 to 9? Yes. Okay, very good. All right, very good. Let's see the last question. Um, Let me see here. Daily. What time daily does your English class start? Una actividad de las que yo hice en la agenda. No, no, okay. no, no. Um, daily. What time does your English class start? No le entiendo. <laughs> That's okay. No se preocupe. All right, what time, okay? Estamos con el tiempo ahorita, Deli, okay? Mm -hmm. What time does your English class, esta clase de inglés, what time does it start, Deli? Um, um, Quartz. Ajá. Quartz. Pass. Five. Quarter past five? Oh, 80. A oh, quarter past eight. Okay, 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 very good. That's okay, don't worry about it. Okay, that's fine. Okay, guys, let's continue here. We're almost finishing, okay? Now, let's see here. Okay, this is... Eso nos va a servir de repaso mañana, y mañana empezamos otro tema nuevo, entonces sí necesito que estén en su clase para que no se pierdan el tema. 
Ok, but we're going to finish this here. Se recuerda que al principio teníamos a Miss Robles agenda, all right? En lo que nos falta de clase, aquí está la agenda y aquí está some questions, ok? Now, eh, conteste las preguntas que están acá basada en la agenda of Miss Robles, ok? Can you do that? Please. A ver. Yes. All right, creo que... No sé si, si la hago más chiquita ahí. Ok, ahí está la, uh, the information and the questions, ok. Empiecen a hacerla y en unos dos, tres minutitos empezamos a revisar. Teacher, teacher. Yes. The repeat, no entendí. Ah, ok, ahorita eh, Giovanni, we're on this page donde está Miss Robles' agenda. Okay. We have to answer question one, question two, and question three. With this information, Giovanni. Ah, okay. That's okay. Yes. With the guest company. Yes. 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 Yes, what's your question? What? En, en el tema de eh, como la, para mencionar las horas empieza con it is o it's, ¿verdad? Sí. Eh, en el caso de que fuera una conversación o como en este caso está el planteamiento que por menos en la, eh, en la pregunta 3 creo que dice que a qué hora cierra la compañía, ¿verdad? ¿Sí? En ese caso, se empezaría siempre con it o ya no sería no. necesario. Ya no, Walter. De hecho, muy buena pregunta y eso es lo que vamos a ver mañana, pero ya lo podemos ir um, diciendo y vamos a usar la palabra, la preposición at. At. Ok. Entonces decimos, por ejemplo, what time does the company close? The company closes at. Ay, y decimos la hora. Okay. Ajá. Ok. Thank you, Tisha. Yeah, you're welcome. All right, guys, let's see. Let's try to do number one together. All right. Um, Jackie, can you help us with number one? What time is the video call with the West Company? Jackie, are you around? Teacher, maybe Jackie not. No le funciona mucho el micrófono, me acaba de comentar. Ah, ok. 
All right, that's okay. And I think she's also not feeling well. What about Elizabeth? Elizabeth, are you around? Ellie, no? Okay. Aún me falta, teacher. No he hecho la uno todavía, Eli. Sí. Okay, can you do number one for us? The West Company, it's out fast. Uh, eight. Half past eight, okay. So what time is the video call with the West Company? The video call with the West Company is at half past eight. Very good, okay. Excellent, very nice. Let's see, what about um, Oscar? Can you do number two? What time does the workshop with the research department start? Yo solo puse la hora, pero no sé si tenía que ponerle lo demás. Por cuestiones de práctica, sí, pero no importa, no se preocupe. What time does the workshop with the research department start? Tendríamos que poner it starts. It starts. At. It starts at night o'clock. A nine o'clock, very good, nine o'clock. Very nice, thank you, Oscar, well done. Clary, what time does the company close? The company close five to six. Clary, the company close or the company closes, Clary? Closes. Excellent, very good. Yes, the company closes at? At five to six. At five to six, very good, yes. All right, very Thank nice. Thank you, very well done. Thank you. All right, guys, very good. So we finished this page that we began yesterday. We finished this page that we were supposed to talk about. All right, remember that today's um, homework, it's going to talk about what time, okay? La preposición que vamos a usar para eh, decir, por ejemplo, cierra a las seis, abre a las ocho, tengo mi clase a las nueve, es at. Esa es la preposición con la que vamos a jugar en el caso de cuando contestamos. Si se fija aquí, mire aquí rapidito, decimos it starts at 9 a.m. I arrive at 8.15. All right, it opens at 6.50. Entonces, esa es la preposición de tiempo que igual mañana vamos a ver junto con in and out. Ok, guys. Ok. Ok, teacher. All right, very good. Voy a pasar la okay. última asistencia. Eh, Sara, ya, yeah, Pari se quedó ayer. Sara, eh, se, si me puede acompañar un ratitito después de clase, Sara, please. Okay. Thank you, Sara. All right, very good. Amilcar Cañengues Aceituno. Present teacher. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisset Asensio de Sarmiento. Present. Edith Alexander <coughs> Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Present teacher. Eva Guadalupe González Ventura. Okay. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Yeah. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hi. Thank you. Hugo Hi. Alexander Castro. Present teacher. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. It's there, but no funciona. <laughs> yeah, thank you. Uh, Margot Hernández Salinas. Present teacher. Thank you. María Emelina Iraeta de Salinas. Present. Oscar Present Armando teacher. Esquivel Quiñones. Thank you, Maria Melina. Present teacher. Paris Abraham Rivera López. Hi, teacher. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. All right, Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present teacher. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. Thank you. And soy la Claribel Rosales Bernal. 
present, teacher. Very good, thank you. A ver, hoy se queda Sara, mañana viernes se me queda Van, lunes Walter and Clary el martes. Sí, miércoles. miércoles, perdón, miércoles. <laughs> Very good, thank you. All right, guys, thank you so much. Por favor, sigan avanzando con sus tareas. Espero que vayan al día. Hoy nos tocaría la tarea número 13. All right, thank you, guys. Okay. I'll see you tomorrow. All right, so, you, sleep you, well. you minute, please. Yes, Amilka. Por error, borré la información. De los requisitos para la inscripción del segundo módulo. Sí. ¿Será que me la llegará mi correo? Eh, lo, le voy a pedir a los compañeros de la academia, Milcar, que se lo vuelvan a reenviar. Gracias, hoy. All right, yes, yeah, no problem. Thank you, Milcar. Yes, Clary. Y el segundo módulo usted lo, nos lo daría. Eh, fíjese, Clary, que no, no se sabe hasta casi que... Eh, Please, no. <laughs> sí, sí. <laughs> we'll see, Clary, all right? Don't worry about it. Okay. Okay. Hopefully. Good night. Okay. Bye, good night, Clary. Bye. Good night. Bye, good night. Bye, guys. Thank you. Bye, bye. Bye. Thank you. Bye. Bye, Hugo. Bye, teacher. Bye, Elizabeth. Have a good night. Thank you. Thank you. Hi, Sara. Hi. How are you? Fine, thank you. <laughs> Very good, Sara. Mire que me alegra que esté de regreso en clase. Gracias. Yeah. You don't live in San Salvador, right, Sara? No, San Miguel. Okay, yeah. All right. Yes, I, I remember that you told me that you, you did not live in San Salvador. All right. How is San Miguel? San Miguel is very hot right now or not very hot? Yes. Okay, very good. All right, Sara, um, these few minutes, this couple of minutes is um, to ask you if you have any questions about the topics that we have studied. So, I don't know if you have any questions that you want me to help you with. Okay. Hola. 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 Se escucha cortado. Se, le escu se me escucha cortado. A ver, sí. nada más le decía, Sara, si tiene alguna pregunta o alguna duda con los temas que se han visto, ya sea el de ahora o el de estos días atrás. Dice que con respecto a lo de la hora. Sí, digamos de que le entiendo, pero me cuesta. Ajá. <risa> con lo del do y del da, siento que confundo. Ah, ok. ¿En qué momento utilizarlo? Ok. A ver. Pero, Ajá. En, creo que en el da ¿Sí? es donde se le da una S, ¿verdad? En, la, en sí. el... En el verbo. verbo. Uh -huh. Ajá. Sí, se le va a agregar. Ajá, continúe, sí, dígame. Y se utiliza el do, el do, Ajá. cuando se ve para una sola cosa, creo. Cuando es plural. Ajá, ok, ajá. okay very good, Sara. Entonces, acuérdese, Sara, que cuando hablamos del presente simple, que es lo que usted se está refiriendo ahorita, tenemos tres tipos de oraciones, afirmativas, negativas y preguntas, ajá. ¿verdad? En las oraciones afirmativas, ok, es allí donde le vamos a agregar la S al verbo. Solo en para, ajá, so, sí, en las afirmativas, solo para él, ella o esto. ¿Verdad? He, she, it. Para I, you. Y de a nadie le agregamos S al verbo, para nada. ¿Ok? Ah. All right. Ahora, en las oraciones negativas es donde usamos el auxiliar don't. Y el auxiliar doesn't, ¿ok? Mm, Entonces, uh -huh. el don't, Sara, es también para I, you, we, they, ¿verdad? Cuando yo digo yo no como pupusas, I don't eat pupusas. O digo, eh, ellos no van al parque, they don't go to the park. Uh -huh. Pero cuando ocupo oraciones para él, para ella y para esto, entonces voy a usar el auxiliar doesn't. Entonces yo digo, 
eh, Lucía doesn't speak Chinese, ¿verdad? Entonces, Ajá. como llevo el más. Sí, para la tercera persona. Para, Ajá, pues, en, en ese momento, Sara, el verbo ya no le agregamos S porque llevo el doesn't. Uh -huh. Ok, entonces ya no le pongo S a ningún verbo porque ya el, el auxiliar absorbe el cambio. Uh -huh. okay. Igual para she, igual para it. Y en la pregunta, que es la última, también vamos a usar el auxiliar do o el auxiliar das. Igual el do va para I, you, we, they. Yo le digo, do you live in San Miguel? Y usted me dice, yes, I do. Ajá. Si es pregunta, por ejemplo, sobre, por decirle eh, Oscar, ¿verdad? Yo le voy a decir, Sara, does Oscar o does he live in San Salvador? Yes, he does. ¿Verdad? Entonces vamos a usar el auxiliar does. Eh, al inicio de la pregunta y quiere decir que el verbo tampoco lleva ya ningún cambio. No ah, lleva ese. Entonces quiere decir... Que ya lo lleva en el das. Exacto. Ajá. Ah, Muy sí. bien. Entonces solo vamos a usar o le vamos a agregar la S al verbo solo para oraciones afirmativas porque en ese caso no estamos usando el auxiliar. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces so, y solo el cambio nada más o esa S es nada más para he... She, it, para nadie más. She, he, y la otra me dijo. It. It, ah, ah. She, he, it. Exacto. Okay. Entonces, en esos tres pronombres o esos tres sujetos, vamos a usar el verbo, cualquier verbo que sea, le vamos a poner S si es una oración afirmativa. Ok, si es una oración negativa, ya no, porque llevo el doesn't. Y si es pregunta, tampoco, porque llevo el das al inicio de mi pregunta. Ah, ok. Ya, ya, ya. Entonces, a las afirmativas le vamos a agregar el, el, la S, pero a las negativas no, porque ya lleva el das. Muy bien, muy bien, Sara. Ajá, excelente. Y a las preguntas tampoco, porque también lleva el das. Ajá, ajá. Uh -huh. Ah, pues sí, ahí sí. Very good. E igual, Sara, ahí es nada más como de ir practicando un poquito, ¿verdad? Para que se nos vaya, como vayamos asimilando esa S y recordarnos que no lleva S en negativo, recordarnos que no lleva S tampoco en pregunta, ¿verdad? Ajá. Solo Ajá. pasa ese cambio en afirmativo para he, she, it, nada más. Ah, okay. Los demás quedan igual. All right. Sí. All right. Ok, Sara, no sé si tiene alguna otra pregunta. Creería eh, que no, porque tenía al principio dudas con lo de las horas. Sí. Porque me estaba costando, pero a medida, o sea, fue pasando la explicación, ya le fue entendiendo. Claro, ok, very good. Sentí lento, ¿verdad? Porque me cuesta hacerlo, pero sí le entiendo. Ok, muy bien. Igual mañana siempre yo trato de hacer como un repaso al inicio de cada clase, ¿verdad? Para que eh, nos quede como más claro lo que vimos la noche anterior o la clase anterior y podernos como recordar, ¿verdad? Así es que esperemos que estemos mañana en clase igual para hacer el repaso y luego seguir con las preposiciones de tiempo, que es lo que nos toca mañana. All right. Ok, Sara, vaya a descansar. Gracias por quedarse. All right, nos vemos mañana. Ok. Gracias, Thank you. Gracias. Bye, Sara. Bye. Bye. No puedo salirme.